ഹലോ ഗായ്സ് ഇറ്റ്സ് മീ ആദി നമ്മളിന്ന് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അമേരിക്കൻ കോമിക് സീരീസ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലി ഗൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീരീസിലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അതായത് പീറ്റർ ഗിഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായിരിക്കും അല്ലെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു കാർട്ടൂൺ ഇലിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമിക് ഇലിസ്ട്രേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് മെയിനായിട്ട് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വേണമെങ്കിലും ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള കാർട്ടൂൺസും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എഡിറ്റിംഗ് വീഡിയോസ് ഡ്രോയിങ് ഡിജിറ്റൽ ഡ്രോയിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പല ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയലും നമ്മുടെ ചാനൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കാണുക ഐ ബി സ്പെയിൻറ്റിലാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം മൈ ഗാലറി കളക്ഷൻസ് ഓൺലൈൻ ഗാലറി അതിൽ മൈ ഗാലറി ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അതിൽ ഇൻ്റർഫേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് വർക്കുകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു പ്ലസ് സൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അല്ല നമുക്ക് ക്യാൻവാസ് സൈസസ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡർ നീക്കിക്കൊണ്ടോ ഇതിലുള്ള ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്യാൻവാസസിൻ്റെ സൈസ് തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടോ നമുക്ക് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡറിലാണ് ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് എടുക്കുകയാണ് സൈസ് ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സൈസ് എടുക്കുകയാണ് ഹൈറ്റും വിടുത്തും ഞാൻ ഫോർ തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ക്യാൻവാസ് വരുന്നത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ലെയർ പാനൽ കാണാം ഈ ലെയർ പാനലിലാണ് നമ്മൾ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ ഇമേജൻസി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഈ ലെയർ പാനലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ട് പിക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ റഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സാധാരണ ട്രേസ് ചെയ്ത് വരച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് പലതും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ബിഗിനർ ലെവലിംഗ് ആണത് അതായത് വെക്ടർ ട്രേസിങ് അല്ലെങ്കിൽ റാസ്റ്റർ ട്രേസിങ്ങിലൂടെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇത്തവണ ഞാൻ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സ്കിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ടും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിലൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഈ പീറ്റർ ഗിഫിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒരുപാട് ഇമേജസ് ഗൂഗിളിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ട്രേസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് എങ്കിലും എങ്ങനെ കളർ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ബ്രഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കാം ഡിപ്പൻ ഹാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രഷ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രഷ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കാർട്ടൂൺസ് അല്ലെങ്കിൽ കോമിക് ഇമേജസ് ഒക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്രഷിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരറ്റം അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും എൻഡിങ്ങും അതിൻ്റെ ടിപ്സുകൾ അതായത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ടിപ്പുകൾ വളരെ കൂർത്തതായിട്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് ഈ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കേട്ടോ അത്രക്കും അങ്ങോട്ട് കൂർത്ത ഒരു ലൈൻ അല്ല കുറച്ചും കൂടി ഒരു കൂർത്ത ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം അതായത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം ഒരു ഫ്ലോ ഫീൽ ചെയ്യണം നമുക്ക് അപ്പം ഞാനത് അണ്ടു ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അണ്ടു ചെയ്യാണ് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസ് കാണും ഇവിടെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സ്റ്റെബിലൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ഓൺ ആക്കുക ഞാൻ ജസ്റ്റ് ത്രീ ആണ് ഇടുന്നത് ഫോർ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കാണാം അതും 
വളരെ റഫ് ആയിട്ട് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഇടാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് ഫൈൽ ആയിട്ടുള്ള സ്കെച്ച് ഇടാം ഓക്കെ ഓക്കെ വളരെ റഫ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് ആ ഹെഡിന്റെ പോർഷൻ ഇന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഹെഡിന്റെ ഭാഗം അതായത് ആ സ്ട്രോക്കിനൊന്നും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് റഫ് ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലൈൻസ് ഒന്നും കറക്റ്റ് നേരെ ഒന്നും ആവില്ല ആ വൈബ്രേഷൻ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അധികം പ്രഷർ കൊടുക്കാതെ അധികം കെയർ ചെയ്യാതെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കാണാം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വരച്ചെടുക്കുന്നത് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് പ്രൊപ്പോഷൻ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ ഫൈൻ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇത് ഫൈൻ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി ഒന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണ് ഫൈൻ സ്കെച്ച് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഒരു ലെയറിട ഈ ഒരു പ്ലസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ ലെയറിട ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഔട്ട്ലൈൻ തന്നെ കൊടുത്തു നമ്മുടെ ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ബ്രഷിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി ഫുള്ളാക്കിയിടാം എന്നിട്ട് ഞാൻ കറക്റ്റ് സൂം ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഭംഗിക്ക് നോക്കി ആ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഒക്കെ സെറ്റ് ആക്കുന്ന രീതിയിൽ സൂം ചെയ്ത് ടൈം എടുത്ത് വരയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്റ്റെബിലൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ അഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടിയും എനിക്ക് ബെറ്റർ ലൈൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം അതായത് ഞാൻ കൈ വെച്ചിട്ട് വരച്ചു തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പുറത്തെ എൻഡിങ്ങിലായിരിക്കും അപ്പോഴും നമുക്ക് കുറച്ച് വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈൻസിൽ അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും ആ സ്റ്റെബിലൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെൻ മുഴുവൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി വരയ്ക്കാം നമുക്ക് അധികം അങ്ങനെ വൈബ്രേഷൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഏകദേശം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വരച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ആ കവളിന്റെ പോർഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ആ മുടിയുടെ ഭാഗം വരുന്ന ഭാഗം പിന്നെ കണ്ണിന്റെ ഭാഗം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഫൈൻ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് ഒപ്പാസിറ്റി ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ഹാർഡ് ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെബിലൈസർ നമ്മൾ ഫുള്ളാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെബിലൈസർ സ്റ്റെബിലൈസിങ് ഓപ്ഷൻ എൻ്റെ ആ വാല്യൂ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരേ പോർഷൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്കെച്ച് ചെയ്തതുകൊണ്ടായത് തന്നെ നമുക്കൊരു ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ടർ ഇടാൻ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് വരും പക്ഷെ കൈ എടുക്കാതെ ഒരേ പോർഷൻ തീരുമ്പോൾ ഔട്ട് ഇടാം കൈ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെയിൽ ചിലപ്പോൾ മായ്ക്കേണ്ട ഒക്കെ ആയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് അവസരം വരും കുഴപ്പമില്ല മായ്ച്ച് ക്ലിയർ ആക്കിയാൽ മതിയാവും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് കളർ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ കളർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കളർ പെല്ലറ്റ് എടുക്കുകയാണ് അതായത് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ കളേഴ്സിൻ്റെ പെല്ലറ്റ്സ് എടുക്കുകയാണ് അതെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെയർ പാൻഡ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് പിക്ചർ ഇല്ലേ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ലെയർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിന് ഞാൻ കളർ പെല്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാറി പോവും ചിലപ്പോൾ ലെയറിൻ്റെ ഇടയിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ആ ഒരു മുടിയുടെ പോർഷനാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം മുടിയുടെ പോർഷൻ വേണ്ട കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ കളർ ഡ്രോപ്പർ ഉണ്ട് പിക്കർ ടൂൾ ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷസ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ മതി ക്യാൻവാസിൽ അതല്ലെങ്കിൽ കളർ പിക്കർ വന്നിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യാം ആ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ യൂസ് ചെയ്ത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ബ്രഷ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന പെൻ ഫെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രഷാണ് ഓക്കെ ആ ബ്രഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റൊരു ലെയറിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അണ്ടു ചെയ്യുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഔട്ട്ലൈൻ ഏറ്റവും മുകളിലായിരിക്കണം ഇതാണ് ഔട്ട്ലൈൻ അപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടു ഏറ്റവ
ആ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ വരച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ സെലക്ട് ആയില്ലേ ഇനിയും ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കളർ ബക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കളർ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് വേറൊരു രീതിയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ലേസോ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് ഷെയ്ഡ് ഇല്ലേ അതേപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് അതായത് ലേസോ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കളർ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മൊത്തം നമ്മളിങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്ന പോലെ അടിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ലെയറിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതുകൊണ്ട് ഇതേ ഞാൻ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ബ്രഷ് സെലക്ട് ചെയ്യാതെയും ഇതേ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക മീഡിയം കളറാണ് സ്കിന്നിൻ്റെ ഒരു മീഡിയം കളറാണ് ഇതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ എടുക്കുന്ന സ്കിന്നിൻ്റെ ഡാർക്ക് കളറാണ് സ്കിന്നിൻ്റെ മീഡിയം കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലാസ് ഔട്ട് ടൂൾ എടുത്തു ലാസ് ഔട്ട് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഇത് ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കളർ ബാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് കളർ ഫില്ല് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ കളയണമെങ്കിൽ ലാസ് ഔട്ട് ടൂൾ വീണ്ടും വന്നിട്ട് ഇവിടെ ദേ റിമൂവ് സെലക്ഷൻ എന്ന പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സെലക്ഷൻ പോയി എന്നിട്ടും ചില ഭാഗങ്ങൾ പുറത്തും ചില ഭാഗത്തും അകത്തൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ആക്കി എടുക്കുക പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ആണ് ഷർട്ടിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടും മാച്ച് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് താൽക്കാലികം ആയിട്ട് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് ഞാനൊരു കളർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെ ആയിട്ട് ഒരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ബി ജി എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കൊടുക്കുക അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാനൊരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്താണ് നമ്മുടെ കളർ പാനിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ താഴെ ആയിട്ട് ബക്കറ്റ് ടൂള് കാണാം ആ ബക്കറ്റ് ടൂള് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് ആ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് എക്സ്പാൻഷൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇടാം സ്ട്രെങ്ത്തും ഫുള്ളാക്കി ഇടാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കണ്ടോ എല്ലായിടത്തും കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലേ കണ്ണിന്റെ അതുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ വന്നത് അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ വന്നപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ണിൻ്റെ പോർഷൻ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു പോർഷൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം അവിടെ വൈറ്റാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ബ്രഷ് എടുത്തു നമ്മുടെ ലെയർ ബേസിക് മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലെയറിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക കളർ വൈറ്റ് എടുക്കുക നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഷർട്ടിൻ്റെ കളറാണ് വൈറ്റാണ് ഷർട്ടിൻ്റെ കളർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ വൈറ്റ് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും വീണ്ടും ഞാൻ ലാസ് ഔട്ട് ടൂൾ എടുത്തു വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ അത്രത്തോളം ഞാൻ സെലക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബക്കറ്റ് ടൂൾ എടുക്കുക ബക്കറ്റ് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഐ ഡ്രോപ്പർ ടൂൾ എടുക്കുക വൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഫില്ല് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വൈറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തു സെലക്ഷൻ ഇവിടെ വീണ്ടും ലാസ് ഔട്ട് ടൂളിലേക്ക് പോയിട്ട് സെലക്ഷൻ കളയാം നമുക്ക് കൈൻ്റെ ആ ഒരു സ്കിൻ കളർ വരുന്ന പോർഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യണം കൈയുടെ അവിടെ സ്കിൻ കളർ അല്ല വരാം ഇപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ലാസ് ഔട്ട് ടൂൾ എടുക്കുക ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക കറക്റ്റ് ആ വൈ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ലൈറ്റ് ഉള്ളിൽ തന്നെ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം അധികം നമുക്ക് ഓൾട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ട പറ്റില്ല നമ്മൾ ആ സ്കിന്നിൻ്റെ പോർഷനും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഷേർട്ടിൻ്റെ കൈയ്യും ഒക്കെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ബെൽറ്റിൻ്റെയും പിന്നെ ആ ബെൽറ്റിൻ്റെ പക്കൾ പാൻറ്റ് ഷൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കളർ ചെയ്ത് ഫിൽ ചെയ്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിൽ ലൈറ്റും ഷെയ്ഡും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നാലേ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ ഒരു പുതിയ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ആ ലെയറിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണ് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് പിന്നെ ഒരു ലെയറും കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനെ ഞാൻ ലൈറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുക ലൈറ്റ് ഓക്കെ
അപ്പൊ ലൈറ്റ് കളർ റെഡി ആയി ഡ്രോപ്പ് ടൂൾ കൊടുത്തിട്ട് ഈ കളർ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കളർ പാനലിൽ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റ് കളറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതേ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് ഉണ്ടോ പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ടേ കളയാ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സൂം ചെയ്യാ സൈസ് ഒന്ന് കൂട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണേൽ സ്റ്റെബിലൈസർ ഓൺ ചെയ്തിടാം കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടും പുറത്ത് പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചോളാം നമുക്ക് സ്കിന്നിൻ്റെ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം സ്കിന്നിൻ്റെ നമ്മളിവിടെ ഡാർക്ക് കളർ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പം അത് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് ഐഡോപ്പർ ടൂൾ എടുക്കുക സെലക്ട് ചെയ്യാം ബ്രഷ് എടുക്കുക ബ്രഷ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ സ്കിന്നിൻ്റെ അവിടെ ഒക്കെ കൊടുക്കണം ഡാർക്ക് കളർ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് ഷെയ്ഡ് അനുസരിച്ചാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഞാൻ സ്കിന്നിൻ്റെ കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ മുതൽ അപ്പം ഞാൻ ആ ഡാർക്ക് കളർ കറക്റ്റായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഈ കളർ പലറ്റിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഡാർക്ക് കളർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സെയിം നമ്മൾ മീഡിയം കളർ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ സ്കിന്നിൻ്റെ ആ കളർ തന്നെ പിക്കർ കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കളർ പാനൽ പോയിട്ട് അവർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റിൻ്റെ ഞാൻ ആ ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ആ ഒരു വർക്കിന് ഒരു ഫീൽ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് പറ്റും അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളും ചെയ്തെടുക്കുക അതത് കളേഴ്സിൻ്റെ ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കളേഴ്സ് ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റെപ്പ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഏകദേശം എല്ലാ പോർഷൻസിലും നമ്മൾ ഡാർക്ക് കളർ വേണ്ട ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഫോൾഡർ നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇനി ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഡാർക്ക് ലെയർ ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ്സ് ഒക്കെ പോയി അപ്പോൾ ആ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ആ ഇമേജിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇനി ലൈറ്റ് കളറും കൂടി വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പം നേരത്തെ മുടിയുടെ ലൈറ്റ് കളർ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നു കാരണം അവിടെ ഡാർക്ക് കളർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു ഇനി സ്കിന്നിൻ്റെ ലൈറ്റ് കളർ നമുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ കളർ ഡ്രോപ്പർ മീഡിയം കളറിൽ കൂടെ ഒന്ന് എടുക്കുകയാണ് കാരണം ഇവിടെ ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് ഒന്നും ഞാൻ ഇതേപോലെ പല്ലറ്റൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ലല്ലേ ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ലൈറ്റ് കളർ എടുക്കുക നമ്മൾ ഐ ഡ്രോപ്പർ എടുത്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നേരെ വന്നിട്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് കളർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈറ്റ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ സൂം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിത് ഈ ഒരു പോർഷനിലൊക്കെ ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ലെയർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലെയർ ആവണം ആ ഒരു ലെയർ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്തു ഇനി പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഇത് ഇങ്ങനെ റേസ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ആ ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് കൊടുക്കുക എവിടെ കണ ലൈറ്റ് കളർ വേണ്ടത് ആ ഞാൻ താടിൻ്റെ പോർഷൻ അലിപ്പിൻ്റെ ഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു വൈറ്റ് കളേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പാൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഷൂവിൻ്റെ ഒരു പോർഷനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അധികമായിട്ട് വരുന്ന പോർഷൻസ് നമുക്ക് വേണ്ട അല്ലെ ഭംഗി കുറവുള്ള പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ വായിച്ച് സെറ്റാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്കളില്ലേ ബെൽറ്റിൻ്റെ പക്കൾ ആ ഒരു പോർഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഏകദേശം ആ കയ്യുടെ പോർഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിപ്പുറത്തെ കയ്യുടെ ഭാഗവും ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ കാർട്ടൂൺ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ഇമേജ് കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ
ആ ഒരു ബ്രഷ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് ഡിപ്പ് ആൻഡ് ഹാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രഷ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് പിന്നെ നമ്മൾ ബേസിക് കളേഴ്സ് ഫില്ല് ചെയ്തു ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്തത് ലയേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡും ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ബേസിക് കളർ ഫില്ല് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഇവിടെ പെൻ ഫെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രഷ് ഉണ്ട് ആ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്തത് ഹൺഡ്രഡ് ഒപ്പാസിറ്റിയിലാണ് ഫില്ല് ചെയ്തത് പിന്നെ ഡാർക്ക് കളറിന്റെ ലെയർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു അതിന് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഇമ്പാക്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പല്ലറ്റ്സ് അതായത് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ കളേഴ്സ് ഞാൻ ഒരു പല്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ആ കളർ പല്ലറ്റിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ കളേഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഓക്കെ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ പഠിച്ചത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു ക്യാരക്ടർ വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്കിപ്പോ ഏതൊരു ക്യാരക്ടറിനെ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ടോ സ്കെച്ച് ചെയ്തിട്ടോ വരച്ച് അതിന്റെ കളർ പലറ്റ്സ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റെഫറൻസിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഐ ഡ്രോപ്പർ ടൂൾ ഇല്ലേ അത് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് പിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കളർ ഫില്ല് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ അതിന്റെ ലൈറ്റും ഷേഡോയും കൊടുക്കാം ചില ഇമേജസ് ചില കാർട്ടൂൺ ഇമേജസിൽ ഇതുകൂടെ അല്ലാതെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലെയറും കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിലും കുറച്ചുകൂടി ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോർഷൻസ് വരും അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഇമ്പാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ ഒരു പേഴ്സ്പെക്ടീവിൽ ഒരു ത്രീ ഡി ആ ഒരു ഫീൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദൈവമേ നിന്റെ പണി കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം കേട്ടോ അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്